この計算機上で最初のプログラムが動作しましたこの仕組みがフレームワークにつながっていきます今プログラミングを学んでいる人たちもその知識やスキルは必ず未来につながりますはいこんにちは今回のテーマはプログラミングの歴史と未来ですプログラムというのは何かをする手順をまとめたものですねよく運動会の競技を順番にまとめたものこれをプログラムと呼んだりもしますがこれと一緒ですそして機械に対してこの順番でこういう仕事をしてくださいというふうに指示をすることをプログラミングと言います早速ウォーミングアップとして一つクイズを出しますねこの3人の中で世界初のコンピュータープログラマーと言われる人がいますさてそれは誰でしょう正解はこの後本編で解説していきますじゃあ早速世界最古のプログラミングってどんなものだったのかを見ていきましょうこれにはいくつかの説があって記録に残ってる最古のプログラミングはこちらですこれはエジプト・アレクサンドリアのヘロンによるものです。紀元10年から70年頃の話ですね。ヘロンは蒸気の力を使った仕掛けを作るのが得意で、これは水蒸気の力で神殿の扉を自動で開け閉めする仕掛けです。これとは別に人形に滑車と紐を繋いで紐を引っ張ると人形の動きを操れる仕組みもありました。これ、紐の繋ぎ方を変えることで人形の動きを変えられたということで、これがプログラミングにまつわる最初の記録だと言われています。でも、世界最古のプログラミングというと、こちらが挙げられることも多いですね。これは、ジャカード食器という機械で、1801年に発明されたプログラム可能な布を織る機械です。この時の時代背景として、1700年代の後半から、イギリスで始まった産業革命の流れの中で、織物工業の技術がたくさん出てきました。この機械を発明したのは、ジョゼフ・マリー・ジャカールというフランスの発明家です。彼は裕福な家庭に生まれたんですが10歳の時にお母さんを亡くしお父さんも20歳の時に亡くしていますその時9人兄弟の中で生き残っていたのはジャカールと5歳上のお姉ちゃんだけでしたなのでジャカールがお父さんの仕事を継ぐわけになるんですけどそれが旗織りだったんですねここまでたくさんの苦労もあったと思うんですが6年後ジャカールは結婚します中流家庭の女性で財産もあった女性なんですがこの後ジャカールは旗織りの授業に失敗して多額の借金を抱えたり訴えられることになります親の遺産と妻の財産を全て手放して全財産を失っちゃうわけなんですがそんな時妻との間に息子さんが誕生しますそれもきっと覚悟を決めるきっかけになったのかもしれませんその翌年からジャカールは発明作業を開始してそれで生まれたのがさっきのジャカール食器ですプログラミングに使われたのがこのようなパンチカードでこれは厚手の紙に穴を開けてそこに糸を通すか通さないかという指示を旗織る気に伝えましたこのパンチカードがこの後のプログラミングに大きな影響を与えてきます。旗織りの作業でもそれまで布のデザインを全部手作業で行っていたので時間もかかるし間違えやすかった。それがこのパンチカードでプログラミングできるということで作業がものすごく効率化したんですね。ただ実はこの機械の発明当初他の旗織り職人から自分たちの仕事がなくなっちゃうって反対を受けて機械が壊されたりもしましたでもあのナポレオンがこの食器を見学する機会があってこれは素晴らしいということで特許を与えられたんですねこれをきっかけにジャカード食器は国中に広まってロイヤルティで生活できるようになったと言われていますというわけでプログラミングの最初のきっかけはこちら1801年のジャカード食器です産業革命でいろんな技術が発明される中で世界で初めて機械式の計算機が発明されます。発明したのはイギリスのチャールズ・バベッジで彼は小学生時代から何人も家庭教師をつけられて熱心な教育を受けて育ちました後に数学者になるんですが彼が計算機を思いついたのは20歳ぐらいの時ですねその頃イギリス政府の主導で何人かの数学者が対数や三角関数の値を計算して表を作っていましたそんな中バベッジは部屋にあった間違いだらけの表を眺めながらこれ機械に計算させた方がいいんじゃないかって考えたわけですねそうやってできたのが改査機関ですこの改査機関は残念ながら当時は未完成で終わっちゃいましたこの改査機関は対数や三角関数を求めるのに特化した計算機だったんですがもっと汎用的な計算もできるんじゃないかということで思いついたのが解析機関です
この解析期間、動力源は蒸気期間で、最初にパンチカードを使って計算のプログラムを組んで、それを機械に入れると実行できるというものでした。この機械の中では歯車の位置やその回転の角度なんかで情報を表現するというものでした。もし完成していたら長さ30メートル、幅10メートルということで今の電車 1.5 両分の大きさだったみたいですね。で、もし完成していたらって言ったんですけど、実はこれも制作が途中で頓挫しちゃいました。というのも、ガベージは気難しいところがあったみたいで、機械を作る職人と揉めちゃうことが多かったみたいなんですね。このような機械は全部手作りで作る必要があったので、まあ、精度にうるさくなっちゃうのは仕方がない部分もあったのかなと思います。そんなこともあって、政府からの出資も止まってしまう。それで未完成のまま終わっちゃいました。こうなるとこのバベッジのアイデアも埋もれてしまいかねない状態だったんですけど彼の功績が残ったのはこの人の存在が大きかったと言われていますイギリスの数学者エイダ・ラブレスです彼女はバベッジのアイデアや解析機関の可能性を完全に理解していた数少ない人物の一人だと言われています彼女が解析機関についてまとめた本の中で数学上重要なベルムーイ数というものを求める計算のプログラムコードを載せたんですね。で、これが世界初のコンピュータープログラムだと言われています。はい。というわけで、世界初のコンピュータープログラマーと言われているのは、このエイダ・ラブレスでした。バベッジとエイダ・ラブレスは共同研究を進めるんですけど、後になってその研究の中で設計された解析機関、さらに解析機関も正しく動く設計だったということが判明しています。なので、バベッジはコンピューターの父と呼ばれたりもしていますね。続いて、時代は新しいフェーズに入っていきます。コンピューターの発展の歴史は、ざっくり言うと、まずハードウェアが進歩して、ソフトウェアが追いかけていくという流れがあります。つまり、まずは、物や機械が発明されて、それを利用するためのプログラムが開発されていくイメージですね。というわけで、1800年代から1900年中盤にかけては、ハードウェアの部分が大きく進歩しました。最初のきっかけは、真空管の発明です。これは、中身が真空になっていて、2つの電極に電圧をかけて、片方の電極を高温にすると、電流が一方向に流れるというものですね。この発明がきっかけで、それまでは蒸気で動いていた機械装置が電子回路に変わっていきます。さらに、1940年代に入ると、また別のある理由で、いろんな国が競うようにして、コンピューターを開発していきます。この理由、なんだかわかりますか例えば、1941年にドイツで開発されたのが、ツーゼ Z3 という計算機です。この計算機は、飛行機の翼の振動を解析するのに使われていました。この頃、イギリスでは、コロッサスが開発されました。コロッサスは、ドイツが第二次世界大戦中に使っていた暗号通信を解読するために使われていたものです。そしてアメリカでも1937年から42年にかけてアタナソフとベリーによってアタナソフベリーコンピューターが開発されましたこれ頭文字を取って ABC マシンとも呼ばれたりしますこの後に開発されたのがエニアックですエニアックはアメリカ陸軍で弾道の計算をするために設計されたものですねというわけで第二次世界大戦をきっかけにいろんな国でコンピューターが開発されていきましたそして一般的にはこのエニアックが世界初のコンピューターだと言われることが多いです。というのも、ツーゼ Z3 は1943年ベルリンへの空襲で破壊されてしまって、コロッサスは暗号という秘密情報を扱っていたこともあって、1970年代まで存在が隠されていたんですね。ABC マシンはこの開発者がアメリカ海軍の研究開発に呼ばれて機械が放置状態になっちゃって、周りに知られることがありませんでした。このエニアックは1946年に報道されたことがきっかけで一般に知られるようになったというわけですただ専門家にはこのどれもコンピューターというには十分じゃないというふうに言う人が多いですこの辺りの計算機はある程度プログラミングができたりとか電子的に計算できている部分もあってかなり現在のコンピューターに近いものなんですけど条件分岐の構造がなかったりとか暗号の解読のように機能が専門的だったりもしたんですねさらに今のコンピューターと大きく違うのがプログラムを内蔵できるほどのメモリが搭載できなかったという点ですつまりこの頃の計算機はパンチカードのように穴が開いたテープでプログラムを読み込んだり配線を変えることでプログラミングをしたりしてたんですねそれに対して世界初のプログラム内蔵式コンピューターがマンチェスタースモールスケールエクスペリメンタルマシーン SSEM と呼ばれたりまたはザ・ベイビーあるいはマンチェスター・ベイビーという愛称で呼ばれることも多いです世界初のコンピューターはこのマンチェスター・ベイビーだという専門家もいますね
1948年この計算機上で最初のプログラムが動作しましたその時3つのプログラムを動かしたと言われているんですがその1つが2の18乗26万2144の最大の約数を求めるというものでした求め方としては2の18乗マイナス1から小さくなる方向に1つずつ約数かどうかを調べていくという時間のかかるプログラムですちなみに割り算は割る数を繰り返し引き算することで実装していました。正しい答えの13万1072、これを求めるまでには52分かかったそうです。その間、350万回の命令を実行したということで、1秒あたり約1100回の命令を実行していたというわけですね。じゃあ、プログラムの起源を知るために、このマンチェスターベイビーでどんな風にプログラムを実行していたのか、もう少し踏み込んでみていきましょう。こちらがマンチェスターベイビーのイメージ図です。この計算機ではウィリアムス管というものを使っていました。ウィリアムス管というのはちょっと昔のブラウン管のテレビみたいにある面に対して電気的なビームを当てることで明るいところと暗いところを作るとそれによって1と0を表現しようというものでした。このウィリアムス管では縦に32個、横に32個の点を表現できるということで、32×32、合わせて1024ビットを表現することができました。このウィリアムス管を合わせて4個使うという計算機です。1つ目は計算に必要な処理やデータを置くためのメモリですね。二つ目が計算結果を一時的に取っておくためのアキュムレーター。三つ目は実行する命令と計算処理に使うデータ、オペランドのアドレスを取っておきます。そして四つ目は記憶装置ではなくて出力装置として機能するもので、この三つの中から一つを選んでその状態を表示することができるというためのものです。この中で実行される命令は二進数の0と1で表現されるわけですが、それを入力するのがこちらの入力装置です。実際には32個のスイッチが用意されていて、それをカチッカチッと切り替えることで32ビットの01をコンピューターの中に格納できたというわけですね。そしてここから入力した情報をメモリから読み込んだり、またはアキュムレーターの情報を読み書きしながら処理を進めることによって計算を行っていました。このようにマンチェスターベイビーではパンチカードを使ってデータを入力するということは行われていませんでした。じゃあこの32ビットの情報は一体どんなデータを入力していたのかというとこの下の図のようなイメージですね。最初の13ビット、1番から13番まででオペランドのアドレスを表現して次の3ビットで処理内容を表現する。残りの16ビットは未使用というのがこの32ビットの中身です。例えば、今のアキュムレーターの値から10を引き算したい。そんな時は、まず10という値をメモリに読み込ませておいて、そこのアドレスを最初の13ビットで指定します。そしてここの3ビットで引き算するという処理を指定するイメージですね。じゃあ、このコンピューターで一体どんな処理ができるんだろうというと、ここの部分、ここでどんな処理を指定できるかによって何ができるのかがわかります。処理は3ビットで指定するので、2×2×2、最大8種類の処理を指定できるわけですが、全部見てもらうと、こんな風になってます。全体的に、マイナスとか、引き算に関する命令が多いんですが、これは、算術演算を行う回路として、引き算と符号の判定しか用意されていなかったためです。というのも、足し算は引き算と符号の判定で表現することができるんですね。なので、足し算をするための回路は、その時は不要だとみなされていました。例えば、x プラス y という計算は、こんな風に置き換えられるイメージです。そして、コンピューターに与える処理は、最初はこのように01で表現されてたんですけど、もっとわかりやすくということで、こんな風に記号を使った表現に変わっていきました。そして、ここの青文字の部分、これはコンピューターに対して、こういう処理をしてくださいという指示を文字を使ってまとめたものですよね。これがプログラミング言語です。言語というのは一定の決まりに従って音声や文字を並べて意味を表すものを言います。この青文字の部分はそれぞれコンピューターへの指示を文字で表現したものですよね。そしてコンピューターへの命令を2進数のビット列あるいは16進数で記述したものを機械語と言います。そしてもっとわかりやすくしようということで、01の機械語を記号を使って置き換えたものをアセンブリ言語と言います。このアセンブリーというのは組み立てまたはその部品という意味の英単語ですね。この頃はアセンブリ言語を使って処理を組み立てる人とこの記述を01に置き換えて実行するような人もいました。今で言うコンパイラーの職種があった時代ですね。そしてアセンブリ言語は機械ごと深く結びついているのでコンピューターごとにバラバラの書き方が存在していました。
これだと大変なのでいろんなコンピューターで共通した書き方ができるようにそしてもっと人にとって分かりやすくという方向性で新しい言語が開発されていきますそうやって生まれたのが高水準言語または高級言語とも言うものですねこれは人がよく使うような抽象的な表現をかける言語でコンピューターの処理装置プロセッサーに依存しない書き方ができますまさにこんなイメージで消費税の金額タックスイコール商品の価格プライスイコール 0.1 ということで計算式をそのままプログラムにかけちゃうこんなイメージですじゃあ具体的にどんな言語が出てきたのかということでさっきの年表に戻って確認をしていきましょうプログラミング言語の歴史としては、まず機械語が生まれて、この01の表現を記号に置き換えたアセンブリ言語が使われるようになっていきます。そして時代の流れで言うと、プログラミングが生まれた頃は、0と1の機械語を使って行わせたい処理を記述していました。そこからアセンブリ言語、そして高水準言語へと進んでいくんですが、この前の部分、このあたりのプログラミング言語は、高水準ではない言語という意味合いで、低水準言語、呼ばれることもありますそして世界初の高水準言語が1954年から開発されたアメリカ IBM のジョン・バッカスたちが作ったフォートランという言語ですこの名前はフォーミュラ・トランスレーション数式の変換から由来しています科学技術計算用のプログラミング言語ですねそしてフォートランで作ったプログラムを機械語に変換するためのプログラムつまりコンパイラーも1957年に完成しましたコンパイラーが出た当初は人の手で変換するよりも処理が遅いんじゃないかって思われたりもしたんですけど実際は命令の数を20分の1ぐらいに削減できるっていう効果があって急速に使われるようになっていきましたこのフォートラン改良が加えられていて今でもスーパーコンピューターで使われていたりもしますそしてこのアメリカの言語に対抗してヨーロッパの研究者たちが開発したのがアルゴルです1958年に国際会議で提案された言語なんですが1960年にフォートランを開発したジョン・バッカスを加えた会議があってそこでアルゴル60に改良されますこのアルゴル60はこの後多くのプログラミング言語に影響を与えた先駆者的な言語だと言われていますこのアルゴルに刺激を受けてアメリカの認知科学者ジョン・マッカーシーが成形したのがリスプですリスプは1958年に開発をスタートして1960年に発表されましたリスプという名前はリスとプロセッサーから来ていますリスプのプログラムはリストという構造でできていてこのデータ構造がすごく人工知能との相性がいいんですね開発者のジョン・マッカーシーは初めて人工知能という言葉を使った人物でまさに人工知能研究の第一人者ですこのリスプも将来の言語に影響を与えることになりますそして同じ時期の1959年に事務処理用の言語として開発されたのがコボルですこの名前はファマンビジネスオリエンティッドラングエッジ共通した事務処理用の言語という英語の頭文字を取ったものですね銀行のような特に金融系のシステムでは今もよくコボルのプログラムが動いていますこのコボルを開発したのはグレース・ブリュースター・マレー・ホッパーという人物でアメリカの計算機科学者かつ海軍の軍人でもある人ですグレース・ホッパーがコンピューターを使っていた時にある時そのコンピューターに蚊が挟まってコンピューターが動かなくなっちゃった時がありますその日の作業日誌にグレース・ホッパーはその蚊を貼り付けてこう書きました First actual case of bug being found これがコンピューターで起きた初めてのバグですバグは本来虫という意味ですが、これをきっかけにプログラムの不具合を指す言葉として使われるようになりました。ちなみにこのグレースホッパーは、コボルの母とか、コンピューター何々という愛称で呼ばれたりもしています。ちなみにこの何々の6文字、どんな言葉が当てはまるでしょうはい、正解はコンピューターおばあちゃんですね。頭の中にあの音楽が流れてくる人は僕と同じ世代かもしれませんね。はい、この時代で最後に紹介したいのが1964年に誕生したベーシックですこの名前はビギナーズオールパーパスシンボリックインストラクションコードの頭文字を取ったものです
アメリカのダートマス大学で数学者のジョン・ケメニーとトーマス・カーツが教育目的に開発した言語ですねプログラムの書き方はポートランによく似ています初期のベーシックでは行番号と処理を組み合わせてプログラムを作るという構成になっていましたそしてこの言語教育目的に作られたということで開発者の2人もこれでお金儲けをしようというような考えは全くなく特許なども取得することはしませんでしたこの自由に使って OK ですよというスタンスがあったことでこのベーシック爆発的に普及しますただ実はこの考え方がこの先大きな問題を生んでしまうことになるんですねというのもいろんなメーカーがこのベーシックにいろんな独自機能を追加していきましたそうするとあるコンピューターで動くベーシックのプログラムが別のコンピューターでは全然動かないこんなケースが出てきちゃったんですねというわけでこのベーシックをきっかけにプログラムの仕様や書き方これを管理する団体って必要だよねっていう考え方が生まれていくことになりますこのようにプログラミング言語の開発が進んだことで他にも大きな問題が出てきましたというわけでここでまたクイズですベーシックが誕生してから4年後1968年に開かれた NATO 北大西洋条約機構の国際会議の中でソフトウェア機器として宣言された内容は次のうちどれでしょうここまで見てきた高水準言語の時代では表現力を向上する方向性つまりプログラムをいかに人にとって分かりやすい書き方で表現するかこれが追求されましたさらに1960年代に入るとハードウェアが発達してそれまでパンチコードでデータを入力していたのがマシンに直接文字を入力したりそれをエンターキーをしてコンピューターに送信できるようになっていきましたそうするとコンピューターに処理してほしいことの要求が上がるプログラムの規模が大きくなるプログラムを毎回ゼロから作り直していたら間に合わないということが起こり始めたんですねというわけでさっきのクイズの回答はこちら20世紀末には世界の総人口がプログラマーになったとしてもソフトウェアの需要に追いつかないというようなことがソフトウェア危機器として宣言されましたこの時代に入ると既存のプログラムに修正を加えて対応するというケースが増えていくんですが当時全然うまくいかなかったんですねそれはどうしてかこの頃はメモリの容量とか CPU の速度といったようなハードウェアがまだ貧弱だったので1バイトでも小さく1ステップでも短いプログラムが推奨されていましたなので中にはプログラムの10行目から100行目に飛んでですぐまた50行目に飛ぶみたいな結構トリッキーなコードも多かったんですよねこのようなプログラム処理の流れが複雑に絡まっていて全然整理されていないコードということである食べ物に例えてなんとかコードと呼ばれることがありますさあこれ何の食べ物でしょうこれは聞いたことがあるっていう人もいるかもしれませんね正解はスパゲッティコードですこういう処理が絡まってるコードって他の人が見た時に処理を改善したりとかメンテナンスをするのがすごく難しいんですよねというわけで、この頃から広まっていくのが、構造化プログラミングという考え方です。正しく動くプログラムを作るには、分かりやすい構造にすることが大切であるということで、構造化言語というものが広まっていきました。この構造化言語では、この3つの構造を組み合わせることで、プログラムを組み立てていきます。1つ目の順次進行は、上から順番に処理を実行していくという処理構造ですね。この例では、商品の値段を足し算して、変数、プライスの P に代入する。そしたら300に 0.1 をかけて、消費税のタックス、これを計算します。そしたら、価格と税額を足し算して、合計金額、サムを求めるというようなイメージですね。さっき挙げた例のように、処理が急に100行目に飛んだりとか、50行目に戻ったり、こういうことはやめましょうという考え方です。二つ目の条件分岐は、プログラムの中で、ある条件を元にして、処理を切り分けることができるという構造です。この例では税込み金額が1000円以上の場合はかける 0.9 つまり1割引きをするというような計算処理を行っています最後の繰り返しは同じ処理をぐるぐると繰り返すという構造ですねこの例では100円の商品を5つ購入した場合プラス100の処理を5回ぐるぐる繰り返すというような処理を行っていますこの3つの構造を組み合わせて処理を組み立てていくこのような考え方を構造化プログラミングと言いますそしてこの考え方と合わせてもう一つプログラムの構造を分かりやすくするために関数の独立性が上がっていきましたまず関数というのはサブルーチンとかプロシージャーとも呼ばれるものでプログラムの中でよく使う処理を別のところに切り出してまとめておくものですねそして他のところから呼び出して使うことができるというのがこの関数のイメージです
昔のプログラムはある処理からよく使うデータを変数として取っておいて関数の中からもそのデータを読み取って使うというようなことを行ってたんですがもしこのデータの変数名とかデータの形などに修正が起こってしまうと元のプログラムとか関数の中いろんなところに影響が出てしまうんですねなので呼び出し側と呼び出される側の間で共有するデータをできるだけ減らそうとつまりこの2つがそれぞれ独立して動けるようにしようということでこの2つの間でデータのやり取りができるようになってきました例えばこの関数の処理として価格に対して税込みの金額を計算するような計算処理を書いておくとこれを呼び出し元から呼び出す時に300を渡してあげると330が返ってきて1000を渡すと1100が返ってくるこんなイメージですねこれ当初はプログラムのサイズが大きくなったりとか処理の速度が遅くなっちゃうという批判もあったんですけどハードウェアの能力が上がってきたことでプログラムの分かりやすさを優先しようということで幅広く使われていくようになりましたさっき出てきたフォートランやコボルベーシックもこの後言語仕様が改定されて構造化言語の3つの構造を記述できるようになりましたこんな流れの中1970年に発表された構造化言語がパスカルですパスカルを開発したのはスイスの計算機科学者ニクラウス・ビルトですアルホルをベースにしてシンプルかつ整った構文を持つ言語ですねというのもニクラウス・ビルトが1951年からヨーロッパで初めてプログラミングの講座を開いていた人物だというのもあって教育することも意識してプログラムの読みやすさを重視したとも言われています1975年のアルゴリズムプラスデータ構造イコールプログラムこれは当時広く読まれた著書ですねそして1972年 AT&T ベル研究所のデニス・リッチーが主体となって開発された言語が C 言語です AT&T というのはアメリカンテレフォントレグラフの頭文字を取ったものでグラハム・ベルが作ったアメリカの情報通信会社ですこの C 言語は初期のオペレーティングシステム UNIX の開発に使われた言語として有名ですねただ本当の順序としてはまずケント・オプソンとデニス・リッチーが UNIX を開発しましたこの時最初はアセンブリ言語で記述されていますそしてこの UNIX 上で動くアプリケーションを開発するためにトンプソンがまず B 言語を開発しますただこの B 言語ちょっと動作が遅かったんですねそこでデニス・リッチーが C 言語に改良したという経緯がありますその後、1973年に UNIX をアセンブリ言語から C 言語に書き換えたわけですね。この先、いろんな言語が出てきますが、今でも C 言語は家電とかロボットをコントロールするような組み込みシステムで使われていたりします。続いて、同じ時期に作られた特徴的な言語を2つ紹介します。1つ目が、1972年に開発されたプロログです。プロログという名前はプログラムインロジックから来ているものですねこの名前の通り論理型プログラミング言語の代表格です自然言語の解析や人工知能の分野で使われている言語ですね例えばコンピューターに A さんは楽曲 S が好き楽曲 S にはこのようなコード進行が含まれているという情報を与えておきますこの状態で A さんが好むコード進行を教えてと質問するとそこで処理がスタートするイメージです僕は2000年代の前半大学院で人工知能の研究をしてたんですがその当時でもこのプロログを使って人の好みを学習して自動作曲するシステムを作っていました今は人工知能といえば Python が使われるケースが多いですがこのプロログもとても長く人工知能の分野で使われた言語ですそしてもう一つこの時期に作られた特徴的な言語に SQL があります SQL は表形式の関係データベースに対してデータの定義や操作を行うための言語です1974年から使われるようになってその後データベースごとにいろんな拡張機能が実装されたんですがこの2年後1976年に書き方が統一された言語ですプログラムの中でデータベースにアクセスしたいそんな時に SQL の記述が使われるので他のプログラミング言語と合わせて使われることが多いですねちなみに SQL は Structured Query Language の頭文字を取ったもので実際 SQL と読むことが多いですが国際基準としては SQL は何かの略語ではないというふうに定義されていて SQL と読まれることも多いですというのももともとは SQL この単語を使いたかったんですが商標の問題でダメだったので SQL という名前にしたというふうに言われています読み方だけが今も残っているというわけですねというわけでこの時代もいろんな言語が出てくるんですが、この流れの中で次第にオブジェクト思考という考え方が広まっていきます。オブジェクト思考の話に入る前に、ここでまたクイズです。
世界で最初のオブジェクト思考の言語が発表された年に日本で起きたことは何でしょうかちょっと難しいですかねヒントで年号も表示しますそれでは回答はこの後の本編で説明します構造化言語を使うことでプログラムをだいぶ分かりやすく書けるようにはなってきたんですが1968年のソフトウェア機器これを解決するにはまだ不十分でしたというのもこの構造化言語2つの大きな問題を抱えていたんですね一つ目はグローバル変数の問題です。この頃、一つのプログラムがどんどん大きくなっていく傾向にありました。この長いプログラムの中で変数をたくさん作って、それぞれ必要なデータを管理するわけですね。逆に言うと、このデータというのはプログラムのいろんな場所で使われているということなので、もしこのデータに関して何らかの修正を加えたいとすると、プログラムのいろんなところに影響が出てきちゃいます。つまりデータ一つ修正するだけでも本当に修正して問題ないかそれを全て確認する必要があるのでものすごく大変になっちゃうんですねこれはプログラムに求められる機能が増えるほどつまりサイズが大きくなるほど問題が深刻化していきますそしてもう一つの問題として構造化言語の仕組みだけでは再利用性が貧弱すぎるというものがありましたここで再利用できるのは元々のプログラムから処理の一部を抜き出して作ったこの関数の部分だけなんですねつまり、せっかくいろんなプログラムを作っても、処理の一部しか再利用できていないということで、これを何とかできないかということで、これらを打ち破ったのが、下のオブジェクト思考という考え方です。オブジェクト思考言語では、属性と操作をクラスという形でまとめることで、プログラムを組み立てていきます。属性というのはそのクラスが持つデータ。操作というのはそのクラスでできる処理。つまりデータと処理をひとまとめにして扱っていこうという考え方ですね。オブジェクト思考の特徴はこの3つです。1つ目のカプセル化はまさに属性と操作をクラスにまとめること。つまりカプセルとしてひとまとめにして扱おうという考え方です。例えば、ショップレジスタークラス、お店のレジを表すクラスとして、この中には、タックスレイト、消費税の税率というデータと、軽くサムという処理、税率をもとにして、税込み金額を求めるための処理をまとめた関数のようなものだと思ってください。そして、ショップレジスタークラスを使うときには、データにアクセスするんじゃなくて、下の処理を呼び出すようにするというように、プログラムを組み立てていきます。そういう風にプログラムを組み立てておくと、もしタックスレートを修正したとしても、その影響範囲がこのクラスの内側だけで収まるんですね。なので、再利用性が上がるというメリットがあります。二つ目の特徴が継承というもので、これは言葉の通り、元々あるクラスを継承、つまり受け継いで新しいクラスを簡単に作れる仕組みです。例えば、ショップレジスタークラスのデータと処理、これをそのまま引き継いで、新しくディスカウントレジスタークラスを作る。この中には、独自の処理。例えば、価格が1000円以上なら、1割引きするというような処理だけ記述して、新しいクラスを作れる仕組みです。この継承も、新しいプログラムを作りやすくするということで、再利用性の向上につながると言えます。シミュラーはノルウェーのクリステン・ニガードとオルヨハンダールがアルゴルを拡張して設計しました。名前のシミュラーはシミュレーション言語を表すシミュレーション・ラングウェッジと簡潔な汎用言語という意味のシンプル・ユニバーサル・ラングウェッジの2つに由来しています。そしてこの言語、いつ作られたのかというと1967年です。なので、実は構造化言語が出てくるよりも前だったんですね。というわけで、さっきのクイズは、自動改札機が正解でした。これは結構難しかったんじゃないかなと思います。この当時はまだ、オブジェクト思考という言葉はありませんでした。それでも、シミュラーには、クラスや継承といったようなオブジェクト思考の概念が盛り込まれていたんですね。そんなわけで、すごく画期的な言語だったんですが、ただ、時代の先を行き過ぎたのかもしれません。それと、ノルウェーという北欧圏で生まれたこともあって、残念ながら、このシミュラーは広く普及することはありませんでした。そして、オブジェクト思考という言葉を使い始めたのが、アラン・ケイです。1972年から、シミュラーの概念を土台にして、新しい言語を開発します。そして、1980年、スモールトークという名前で発表されました。合わせて完成済みのクラスもクラスライブラリーという形で豊富に提供されました。それもあってオブジェクト思考プログラミングの手本という風にも呼ばれる言語だったりします。まさにこの先出てくるいろんなオブジェクト思考言語に多大な影響を与えた言語だと言われています。そして1983年 AT&T ベル研究所によって開発されたのが C++ です。
C 言語にオブジェクト思考の考え方を組み合わせた言語ですね C++ はオブジェクト思考言語として複雑なアプリケーションを開発するのにも使えるしその一方でハードウェアを直接操作できる低水準言語としても扱えるということで幅広く利用されていきますちなみにこの言語開発中は C with classes と呼ばれてたんですけど C 言語で値を一つ追加するための演算子インクリメント演算子から C++ という名前が付けられました同じく C 言語をベースにしてスモールトークのオブジェクト思考の機能を追加したのがオブジェクティブ C です当初はマイナーな存在だったんですが、アップル社がオブジェクティブ C の権利を持つ会社を買収したんですね。それをきっかけに、今は MacOS や MacOS 上で動作するアプリケーションの開発で利用されています。同じように、Pascal にオブジェクト思考の考え方を導入したのが、オブジェクト Pascal です。これは今でも、Delphi という開発環境なんかで使われている言語です。このように、1980年代に入ってから、たくさんのオブジェクト思考言語が出てきました。そうなると、時代の先を行き過ぎた、このシミュラー、ノルウェーのクリステン・ニガードとオリオハン・ダール。この二人が不遇だなぁと感じる人もいるかもしれませんが、2002年の2月にシミュラーによってオブジェクト思考を出現させたということが表彰されて、計算機科学分野のノーベル賞とも言われるチューリング賞をこの二人は受賞しています。当時は画期的なアイデアだったんですが、この35年に報われて本当に良かったですね。そしてここから先、1990年代の中頃からインターネットが急速に成長します。それによってまた新しい言語が誕生していきました。まず、ラリーウォールによってユニックス上で動くスクリプト言語として開発されたのがパールです。スクリプト言語という言葉には実は明確な定義はないんですがスクリプトは台本とか脚本という意味の英単語ですプログラムを比較的簡単に書けるような簡易的なプログラミング言語のことを全般的にスクリプト言語と言いますこのパールは1987年に公開されたんですが CGI のプログラムを作るために広く使われるようになりました僕たちがウェブページを見るときは、ウェブブラウザからウェブサーバーに対して、こういうページを見たいですというリクエストを送るんですが、CGI というのは、ウェブブラウザからのリクエストに応じて、ウェブサーバー側で何らかの処理をする仕組みのことを言います。具体的には、掲示板とかアクセスカウンター、アンケートフォームの入力受付の処理によく使われていました。同じくこの時期、1991年に公開されたスクリプト言語が Python です。できるだけ簡単に読みやすく効率がいいプログラムを書こうという価値観の言語ですね。なので Python の本体もシンプルで基本機能しか用意されていません。専門的な機能はライブラリーとして提供されているので、必要な機能をダウンロードして追加するという仕組みになっています。ここ最近は1位2位を争う人気の言語ですけど、発表当初からすぐ人気になったというわけではありませんでした。データ分析や人工知能のライブラリーが豊富なので、今のニーズに合う言語としてよく使われるようになってきています。例えば、人の好みとか行動データを分析しておすすめのコンテンツを示すことができたりするので、YouTube とか Instagram、他にも Amazon、Facebook、Netflix、Spotify なんかで使われている言語です。同じく1991年、マイクロソフト社からマイクロソフトビジュアルベーシックが発表されました。略して VB と呼ばれたりもしますね。これは Windows 用の GUI アプリケーションを開発できる言語です。まず、デザイナー画面で、フォームの上にボタンやテキストボックスなどの部品をマウスで配置していきます。次に、ボタンが押されたといったようなイベントが発生した時にどういう処理をしたいのか、それをコードで記述していきます。この言語でいろんな Windows アプリケーションが作られていきました。続けて1993年、マイクロソフト社から Visual Basic for Applications VBA を搭載したマイクロソフト Excel がリリースされます。そしてすいません。ここの数字、正しくは1993ですね。合わせて修正させてください。VBA は、ワードやパワーポイントといったオフィスソフト全体に搭載されたので、いろんな処理が自動化できるようになりました。今でも、表計算マクロの言語としてよく使われていますね。さらに2年後の1995年、アメリカのサンマイクロシステムズ社が Java を発表しました。本格的なオブジェクト思考言語の一つで僕が個人的にすごく好きな言語です。これまでサンマイクロシステムズ社認定の Java 講師としていろんな企業や観光庁、大学なんかに行って Java を教えてきました。ただ2010年からはオラクル社がサンマイクロシステムズ社を吸収合併したので今はオラクル社が Java を管理しています。
特徴はプログラミング言語と実行環境さらに開発環境も含めて Java というくくりで提供されていることです特に実行環境の部分がハードウェアとか OS の違いを吸収してくれるというのがあって l i g h t o n c e r u n a n y w h e r e 一度作った Java プログラムはどこでも動かせるというのがアピールポイントでした Java はもともと家電製品を制御するための組み込みシステム用の言語として開発されたんですが当時ウェブブラウザ上で動く Java アプレットこれが注目されて一気に広まりました Java はセキュリティ性が高いのと大規模なシステムを作るのに向いているので銀行やオンラインショッピングさらにクレジットカードのシステムなどで使われている一方で家電の中で動いている小さな組み込みシステムでも使われていますそして Java の仲間かなと思われている言語が JavaScript です当時よく使われていたネットスケープというウェブブラウザを持っていたネットスケープコミュニケーション社が1995年に開発した言語ですネットスケープブラウザと組み合わせて動かそうという狙いで作られた言語で実は Java とは全く違う言語です開発当初はライブスクリプトと呼ばれていたんですが当時注目を浴びていたこの Java にあやかったというのとネットスケープコミュニケーションズ社とサンマイクロシステムズが業務提携をしていたということもあって JavaScript という名前に変更されましたウェブブラウザ上でプログラムが動くので、例えばウェブページの画面上で入力情報を送信前にチェックしたり、SNS でウェブページを再読み込みすることなく、新しい情報を読み込んだり、いろんな場面で活用されている言語です。合わせて同じ1995年に開発されたウェブサーバー側で動く言語に PHP があります。PHP はもともとパーソナルホームページトゥールズから来ています。最初はラスマスラードフが個人的に動きのあるウェブページを作るために使っていた CGI のプログラムでした。これを PHP トゥールズとして公開したら利用者が急増したんですね。その時利用者が多かった C 言語や Java から PHP を学びやすかったというのもあります。その後 PHP はハイパーテキストプロセッサーとして今でもよく使われています。具体的には、Wikipedia で動いているメディアウィキというシステムや、ウェブページを作るためのワードプレスなどで使われていたりします。そして、この時代に開発された言語、他にもたくさんあるんですが、パールで始まったこの時代の言語、最後はこれで締めたいと思います。Ruby という言語です。今回唯一出てくる日本人の松本幸宏さんが開発した言語で1993年から開発そして95年に発表されました日本で開発されたプログラミング言語として初めて国際規格として認められた言語です開発者の松本さんが尊敬する人物はパールの開発者ラリー・ボールということでパールのように使えるスクリプト言語を純粋なオブジェクト思考の言語として設計されたと言われていますちなみに、パールは真珠のパールと同じ発音です。そして、真珠のパールは6月の誕生石。このパールに続きたいということで、7月の誕生石であるルビーから名前が付けられました。松本幸宏さんは監修したルビープログラミング入門の中でこう書いています。ルビーにはパールやパイソンとは決定的に違う点があり、それこそがルビーの存在価値なのです。それは楽しさです。ルビーは純粋に楽しみのために設計され、言語を作る人、使う人、学ぶ人、すべてが楽しめることを目的としています。はい。自分で作ったプログラムが動いた瞬間って楽しいですよね。今、プログラミングを学んでいる人には、ぜひそういう楽しさを感じながら勉強を進めていってほしいなと思います。この時代に入ると新しく登場する言語はオブジェクト思考言語が大半を占めるようになりましたそしてお互いの言語のいいところを取り入れながらそれぞれの言語のアップデートが続いていきますさらに多くのフレームワークが開発されていきましたさっきオブジェクト思考の特徴としてカプセル化継承この2つを紹介しましたがもう1つポリモフィズムというものがありますこれは硬い性とも言われる性質で色々な形に変わる性質のことを言います例えば左のプログラムから右上のクラスに対して軽くという処理を呼び出すと1000円が返ってくる。一方右下のクラスに対して同じように軽くという処理を呼び出すと今度は 6.5 ドルという数値が返ってくる。こんな風に同じ軽くという処理でも呼び出す先によって結果が色々と変わる。このようなプログラムの性質のことをポリモフィズムと言います。これはちょっと難しい考え方なんですが、右上の関数と見比べてみましょう。そうすると、関数というのは、呼び出される側の処理をそれぞれ共有することができる。言い換えると、呼び出す側が増えても、呼び出される側は変わらない仕組みということで、よく使う便利な機能をまとめたライブラリーへと繋がっていくわけですね。
それに対してポリモフィズムは呼び出す側を統一できる仕組みですつまり呼び出される側が変わったとしても呼び出す側は変えなくていいということでこの仕組みがフレームワークにつながっていきますフレームワークは枠組みという意味の英単語ですねこの図で言うとこの黒の部分がフレームワークです例えばウェブアプリケーションを作るときどの画面を表示するときにもウェブブラウザからのリクエストを受け取ったりレスポンスを返したりする処理ここの部分で共通してるんですねこの共通する部分を全体の枠組みフレームワークという形で作っておけばあとは画面ごとに必要な処理をそれぞれ単独で作って当てはめて動かしていこうという考え方ですこのようなフレームワークがあることで効率化された処理をみんなで共有することができたり新しいアプリケーションを作るときにもコード量が格段に減るさらにこの部分は正しく動くことが分かっているのであまり詳しく知らない人でもコーディングやテストができるそんなたくさんのメリットがあります特に大規模なシステム開発では今はもう当たり前に使われる技術ですね Java では Spring や Spring Boot というフレームワークが使われていたり Ruby も Ruby on Rails というフレームワークとともに広まってきた部分もありますこれからプログラミングの仕事をしていきたいっていう人はその言語でよく使われているフレームワークを合わせて知っておくといいでしょう2000年以降に出てきた言語をいくつか紹介していくと、一つ目は2000年にマイクロソフト社が発表した C シャープがあります。C++ に改良が加えられた言語で、.net フレームワークという環境で動く言語です。C++ をさらに一つ進めたものとして、C++++++ プラスプラスプラスを4個くっつけて C シャープという名前になりました。そして2009年に Google 社が発表したのが Go という言語です。Google 社のエンジニアによるプログラムの肥大化や複雑さを解消したいそんなプロジェクトがきっかけでいろんな言語のいいところを取り入れてさらに批判されている問題を解決しようというコンセプトで開発されて具体的には Python や Ruby のように読みやすく書きやすいさらに Java や C++ のように大規模なシステムも開発できるそんなコンセプトで設計されました YouTube のサーバーとか、クックパッドのようなウェブサービス、さらにロボットやドローンの制御なんかにも使われています。そしてすいません。また年号間違えちゃってますね。2011年にジェットブレイン社から発表されたのがコトリンです。ジェットブレインシャーはもともと Java や Python、Ruby などのプログラミングの開発ツールを作って販売していた会社です。そのノウハウを活かして Java の実行環境上で動かすことができて、さらにもっと少ないコード量で開発できる言語としてコトリンが作られました。今は Android アプリの開発に使われたり、Java と組み合わせで使えるので、ウェブサービスの開発にも使われています。例えば X なんかもコトリンで書かれていたりしますね。合わせて Apple の iOS 上で動くアプリ開発に使われている言語として Swift があります。Apple 社で2010年から開発が始まって2014年に発表されました。Objective-C の特徴を引き継ぎつつ新しい機能や書き方が追加された言語です。というわけでいろんな言語を紹介してきましたが、ここまでがプログラミングの歴史の序章です。えって思うかもしれませんが、マンチェスターベイビーで2の18乗の約数を計算してから、まだ76年しか経ってないんですね。きっとプログラミングの歴史はまだまだ続いていくんだろうと思います。じゃあここからはプログラミングの未来ということで、ここで最後のクイズです。これからのプログラミングは一体どのような方向に進むと思いますかはい、きっと答えは人それぞれかなと思います。まあ、それでいいというか、答えは誰にもわからないですからね。ただ大切なのは、頭の片隅で未来のことをイメージしながら、今目の前のことに全力で向き合うことかなと思います。ここで僕が思うプログラミングの方向性、プログラムの近い未来として、3つのキーワードをお話ししておくと、まず1つ目のキーワードは、データサイエンスです。最近はチャット GPT とか生成 AI のように人工知能の話題がすごく多いですけどこの人工知能ってもうざっくり言っちゃうとデータ活用の一つなんですよねというのもこれまで蓄積してきた大量のデータを読み込んでそれを組み合わせて学習した結果を人が望む形でアウトプットするこれが AI です今は買い物をするスマホを使うそして動画を見るもう何をするにしてもデータが取られている時代ですそのデータが世界中のコンピューターやクラウド上にどんどん蓄積されているわけですね。それをどう使うか、どう分析して次に活かしていくのか、そんなデータサイエンスのスキルが今後求められていくと思います。二つ目のキーワードは、リアルタイム性です。車の自動運転とか VR、AR の技術が進んでいて、もう実用的なレベルまで来ています。
こういうシステムでは、目の前の情報をインプットして、リアルタイムで、次の動作の判断をしたり、実際に動いたりする必要があります。処理の高速性と、判断を間違えたら事故につながっちゃうケースもあるので、処理の正確さも、かなりハイレベルで求められます。これはソフトウェア面に限らず、ハードウェア面でも、ハイレベルなリアルタイム性が求められていくと思います。そして三つ目のキーワードは、ノーコードです。フレームワークの登場でエンジニアが書く報道量が格段に減りました。例えば昔はウェブページを作るときに HTML のタグとか CSS の記述をガリガリ打ち込んで作ってたんですけど、次第に HTML とか CSS なんて全然知らなくてもウェブページを作れちゃうようなツールやサービス出てきましたよね。これと同じようにプログラムを全く書かなくてもアプリケーションを作れちゃう時代がやってくるんだと思います。すでに海外ではノーコードで定型的なアプリケーションを作れるっていうツールが広がり始めめてるんですね新しいシステムの使用情報を入力したら瞬時にプログラムが出力されるそんな未来も近いかもしれませんただそんな話をしちゃうとプログラムを勉強する意味なんてあんのなんて思うかもしれないですねただアレクサンドリアのヘロンがどうして人形を操る仕組みを作れたのかこれは彼が蒸気や機械に関する知識があったからですよねそしてジャカールがプログラミングできる旗織り機を発明した当時実は他にもたくさんの人が同じような旗織り機を作ろうとチャレンジをしてたんですねそれでも完成できたのはジャカールだけでしたそれはきっと小さい頃からお父さんの仕事を間近で見ていて旗織りの知識があったことさらに周りに反対されても作った機械が壊されてもチャレンジを続けたからだと思います今プログラミングを学んでいる人たちもその知識やスキルは必ず未来につながりますなのでぜひこれからも楽しく勉強を続けていってくださいねというわけでここまでプログラミングの歴史と未来についてお話ししました皆さんが好きなプログラミング言語や他にもこんな言語があるよというのがあればぜひコメント欄で教えてくださいまたこれからもこのような動画をバンバン作っていくのでこの動画良かったって人はいいねボタンやチャンネル登録で応援よろしくお願いしますそれじゃあまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。